sana karibu katika kliniki ya afya ya mapenzi na kuletea mada na usema mwanamke asiyeonyesha bidii ya kutengeneza ladha tofauti za tendo la wanandoa anajiponza Wao well, nakotea mada hii baada ya tafiti mbalimbali ambazo mmekuwa zifanya na katika mfululizo wa mada za jinsi ya kufanya mwanaume atulia au mwanamke atulie katika ndoa yake au katika mahusiano yake ya msingi ni maona ni malizie na hii kwa upande wa wanawake na kesho tutaleta ile ya upande wa wanaume hii ni ya kumalizia na ni kweli kabisa kwamba mahusiano yana changamoto nyingi sana lakini changamoto inapojitokeza katika tendo la ndoa inaleta shida sana sasa kwa nini nakuletea mada hii ni kwamba katika ubongo wako au ubongo wa mwanaume au mwanamke kuna kitu kinachoitwa reticular activating system kwa kifupi RAS reticular activating system sasa sehemu hii kusemu ya nyuma ya ubongo wako inaitwa stem of the brain katika hiyo hili uh, ambalo lina uhusiano mkubwa sana na mfumo wa fahamu katika uti wa mgongo ni kama chujio linalochuja taarifa chujio linalochuja taarifa mbalimbali kwa hiyo linapitisha taarifa ambazo ni za muhimu tu kwa sababu gani kama kila taarifa inayokuja inaingia kwenye ubongo ubongo ungekuwa overloaded ungezidiwa mzigo ungechizika ungekuwa kiliza kungekuwa chizi kwa mental mental sick sasa kutokana na hiyo basi Mungu alivyoumba ameumba hiyo reticular activating system hiyo inachuja habari hebu fikiria hili uweze kuona kwamba inachuja habari za muhimu hebu fikiria hili unajua wanaume wanapenda makalio wanaume akimuona mwanaume mwanamke amevaa mini skirt miguu yake mizuri inaonekana wanamvuto fulani sasa utaona wanaume wakishaona tu hivi wanastugauka wanageuka mwanamke kama panda bajana nani boda boda amekaa skirt yake miguu wanaume wanaangaika ni kitu muhimu kwake ukiwa umevaa uh, baibui umejifunika kabisa mwanamume eh, hasumbuki ukilinganisha yule ambaye amevaa kimini manake inaonyesha kama hiki ni kitu cha muhimu kwake uh, ili wewe uweze kuwa muhimu kwa huyu mwanaume ni jambo la msingi unafanya vitu ambavyo vinaitikisa akili yake kwa hiyo anapokuona wewe ni wa muhimu kwake manake wewe unakuwa ni rahisi kuingia kwenye akili yake na kufanya kazi ya kumsababisha au kufikiria wewe kuliko kumfikiria mwanamke mwingine na katika tafiti za kisayansi kuna njia muhimu ya watu wafundisha kufanya mapenzi kwa muda mrefu inaitwa kereza imeonekana kwamba hii inasababisha mtu ampende yule aliyemzoea zaidi kuliko mtu yote mwingine na napongea hapa naongea sayansi siongei hadithi za paka na panya hivi vipi tunaweza kuikamata akili ya mwanaume hebu sikiliza message hii daktari naomba ushauri wako boyfriend wangu kaniambia sionyeshi bidii ya kutaka kumfurahisha kitandani wapenzi wangu waliomtangulia hawajawahi kuniambia hilo na sijui nifanyeje sasa wewe unasubiri kuambiwa itakuponza kwa sababu unamuongezea mzigo huyu mwanaume akuambie kitu ambacho yeye anakitaka katika ulimwengu huu ambapo matatizo ya nguvu za kiume na kuwahi kumaliza yanawashambulia sana wanaume kaza mwanaume aanze kupambana na la kuwahi kumaliza aanze na tazo la kupambana na tazo la kushindwa kurudia mara ya pili alafu tena aanze tena na kazi na akuambie kwamba ukinishika kwenye sikio nasikia utamu zaidi kuliko ukinishika kwenye korodani Una, unaweza kuwa na jinsi gani ilivyokuwa ngumu kwa hiyo unamtengenezea ugumu fulani sasa baya zaidi kuna system katika akili ya mwanadamu inaitwa HPA hypothalamus adreno axis sasa hii sehemu hii ndio eneo linohusiana na masuala ya stress sasa unapomuongezea stress itafikia mahali anakukwepa Unaweza kuona jinsi gani? Kwa hiyo pale ambapo unategemea kwamba mpaka akulaumu ndio ufanye, maana yake unamuongezea stress. Kwa hiyo atakuwa anakukwepa. Kwa sababu hii system hii hii hii, hii HPA, sawa? No? Hii HP inohusiana tu na swala la stress peke yake kwenye ubongo. Kwa hiyo mtu anayekuletea stress ni kwa kukwepa. Unaonekana kama unaonekana kama vile ni tishio. Sasa haya yote wewe uyajui lakini ndivyo anavyoendelea kwenye akili ya huyu mwanaume. 
Kwa hiyo pale ambapo unashindwa kumtengenezea ladha tofauti ambayo atakuwa anaikaribisha hii ndio unachokitafuta. Kwa hiyo kwenye reticular activating system inakaribisha kwamba haya haya ndio mambo ulikuwa unayotaka. Sasa hii inaita shida sana kwa sababu unaweza kujiona kwamba uko sawa lakini sikiliza sasa siza. Sikiliza hii. Doctor nimefuatilia mafundisho yako YouTube na nimeyapenda sana. Naomba masomo yako ya kumfanya mwanaume wangu awe mpole kama bata maana kwenye simu yake na kutaga SMS za yeye kusifia michepuko yake jinsi wanavyomnogesha wanavyompatia utamu mwingi kutokana na hali hiyo mume wangu amekuwa mvivu kufanya mapenzi na mimi wakati zamani alikuwa anapenda sana unaona anasifia wanawake wengine maana yake kwenye reticular activating system wanaonekana wale ni muhimu kuliko huyu kwa hiyo ameanza kumkwepa huyu hafanyi naye mapenzi kwa muda mrefu anamkwepa kwepa na leo nimechoka ah, kesho ah, tufanye kesho afikisha nasema ah, nimechoka bwana na leo kama unaboa unapokuwa unaboa mwana wako unakana wewe ni hatari kwa huyu mtu anakuona wewe kama tishio kwake ndivyo kile kile hiyo rekodi kama unashangaa anakuambia anakupenda lakini lakini bado anakusaliti na kwaje unaweza kuona anakupenda anasema anakupenda lakini bado anakusaliti ina kwaje unataka kumwacha anakuambia hapana ana bibeleza ataita mashe ataita maskofu mapadre jamani nampenda mke wangu eh shetani tu shetani hakuna cha shetani ni ujinga wa mtu usika ndio maana Mungu anasema kwamba wanawake wapumbavu wanabomoa nyumba zao kwa mikono yao wenyewe sasa ufikiria wanawake wengi wanafikiria kwamba akimnyonya mwanaume dudu lake amemaliza kila kitu wala wanaamini hivi kwamba akinyonya dudu la mwanaume amemaliza kila kitu sio kweli kuna maeneo mengine ambayo ni ya muhimu sana sasa mtu mmoja akasemaje akasema kwamba asilimia kubwa ya wanawake wanafikiria vile kuingiliwa ndio main thing ndio kitu kikubwa sana kitu cha muhimu sana wakati osagaji sawa so, wanaofanya mapenzi wanawake wanawake wanapeana zamu huyu anamwandaa mzee akimaliza kisha pizi na yule anamwandaa mzee ndio kwa sababu unakuwa kwenye usagaji na tafiti zinaonyesha kwamba wasagaji wanafika kileni mara nyingi sana kuliko wale ambao wako ndani ya ndoa katika mahusiano ya kawaida kwa sababu kila mtu anamhangaikia mzee the tech turn kwa Kiingereza. <laughs> Wanapeana zamu wewe ni pizisha kwa sababu mimi nakupizisha. Wote nyonyana, wote lambana, wanafanyana mambo mengi. Hayo yote yapo kwa wasagaji. Sasa wanawake wengi ambao wako kwenye mahusiano ya kibebezi, anajua tu akishanyonya tu dudu la mwanaume amemaliza kila kitu. Sasa ukutane na mwanaume ambaye hapendi kunyonywa. Hebu fikiria hili. Ukutane na mwanaume ambaye hataki kabisa umnyonye. Una jipya. <laughs> Una jipya. Excuse me. Dokta Gerfend wangu na mimi uhusiano wetu ni mzuri sana. Sana. Isipokuwa tu kwenye kitu ndoa kuna kuna maishu ambayo yanisumbua akili. Amepunguza kuni kufanya bidii ya kunifanya mimi nisikie utamu wa kiwango cha juu wakati mwanzoni hakuwa hivyo. Inafikia hatua na anaona kama vile anajilazimisha tu. Alafu na mimi najisikia vibaya anaona kama vile namtumia tu. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo inakuwa ngumu hii kwa mwanaume kuielewa sasa haya mambo yapo sasa sikiliza huyu mwanamke aliyeleta message hii anasema kwamba amekuta message kwenye simu ya ya, ya, ya mume wake anasifia wanawake wengine wanajua sana kuchezea korodani wanajua sana kuchezea sikio langu naponyonya sikio langu navolamba sikio langu sasa wanawake wengi wanafikia siku wanaingiza hiyo ulimi kwenye sikio kwenye sikio uh, uh, unakosea ulimi umi unaingiza ulimi umu unafikia ndio unachezea masikio ya mwanamume ile pata utamu hata hata kuambia unaniboa hata ah ngoja tu amalize tu sasa mwanamume mwingine akasemaje ina nisikitisha sana. Yaani mwanamke, mwanamke yani kukuandaa ametumia dakika tano mpaka nane. Tu amemaliza kila kitu. Hana lingine la kuongezea. Sasa ninapokuambia kwamba mwanamume ana maeneo kumi na manne katika mwili wake, yenye misho mingi ya mifafamu. Ili uweze kutengeneza kutengeneza mlundikano mkubwa wa kisia ndani yake, lazima umwandae kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo ujue haya maeneo kumi na nane na kila eneo lina ufundi wake. Hata wewe Unatumia dakika tano nane umemaliza tayari umeshapanua miguu unataka mwanaume aingize dudu lake. Wewe sasa wewe fikiria huyu mwanaume eshakutana na wanawake sita kabla yako wewe. Alama ulinganisha anakuwa na ona boa lakini atakwambia. Kwa hiyo usisubiri mwanaume kulalamikia. Sasa sikiliza nimeendelea. Baada ya kumtumia video huyu dada ambaye amekuta messages kwenye simu ya mume wake kwamba anasifia wanawake wengine wanajua sana ku, kunyonya masikio. Sio. <laughs> Sio kunyonya ume. Ah ah kunyonya masikio. Haya masikio na yanafundi wake. Kwa mfano, ngoja ngupe kitu kwa mimi. 
kuna misiba fulani kuna msiba fulani unaitwa uh, Vegas ka huu msiba unaitwa Vegas sasa msiba huu nimeshauzungumzia kwenye video fulani hata walio 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 pata matatizo ya uti wa mgongo wataalamu wa sayansi ya mapenzi walishangaa kuona na wenyewe wana pizi kwa sababu inategemea kwamba huyu hana hisia tena uti wa mgongo umeshaharibika hana hisia sasa msiba huu wa Vegas unapitia kwenye tumbo na no, sasa huu kwa wanaume unakuja mpaka kwenye masikio sehemu hizi za mbele na, hu, na huku sasa huu unamsaidia a relax na unamsaidia vile ana kupata usingizi kwa urahisi unamsaidia sana msipo wa Vegas nerve sawa hata usipojua jinsi ya kushtua shtuo msipo wa Vegas kwenye tumbo lake jinsi gani ya kuchezea kwenye tumbo kwenye kitovu unachezeaje kwenye mapaji unatajia usipojua badala ya kumsaidia a relax ili vichocheo vya vinavyoleta utamu wa tendo la ndoa vinavyoleta ladha tofauti ya tendo la ndoa vimwagie kwenye akili yake unashindwa unamletea stress kuna sehemu ya ubongo inaitwa HPA inahusiana na stress sasa unapokuwa unamboa kwa sababu umezoea maeneo matatu tu badala ya 14. Hapo unamboa hasa hii HPA inaitwa hypothalamus adrenal axis. Ndio inapokuwa unapokuwa unafanyia vitu ambavyo vinamboa unaongezea stress kwake. Kwa hiyo utakuta anakukwepa. Kwa sababu kwake unaonekana kama tishio. Kutokana na ile reticular activating system ambayo nimezungumzia mwanzo. Kwa hiyo badala ya kuonekana mtu wa muhimu kwake unaonekana ni mtu tishio. Kwa hiyo anakwepa kufanya mapenzi na wewe anaendelea kusema huyu dada. I see doctor. Zile video sijawahi pata mafunzo kama haya. Nikamwambia imekuaje rafiki? Akasema ni tofauti kabisa na mafunzo nilio wahi kupata au kuona toka kwa kwa, 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 kwa marafiki zangu hata kwa makungwi pia. Kwa mfano ile ya kufanya urafiki na dudu la mwanaume pamoja na korodani. Mimi nilidhani korodani wanaumia au wanaume kumbe ndio kuenjoy kwenyewe. Dokta mambo mengi niliyoyaona katika umri wangu haya ni makini kabisa. Ndio kuna. Anasema hata yale dokta anao kwa makungu na nyaa haya yaingia hapo. Sawa 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 sawa. Sasa haya sawa. Asema hivi sikufichi umenizidishia ujuzi kiasi ambacho huyu bwana nampa mambo ambayo hajawahi kupewa na kuyaona. Yaani ninapomchezea na miliki mwili wake mzima anavyohangaika kwa utamu na ladha ninayotoa tofauti na ile aliyokutana nayo kwa wanawake wengine yani ni kali sawa unaweza kuona jinsi gani hivyo sasa haya mambo nazungumza hapo naona ah huyu doctor naye bwana amezidi kila siku mambo haya lakini nakupa kitu ambacho ili uweze kukumbukika uonekane ni wa muhimu lazima uwe na vitu ambavyo vinashtua akili yako lingine kwa kumalizia sawa unapokuwa unafanya mapenzi na mwenzio unahitaji kuwa mchangamfu unaisha uchangamfu alafu kuwa muongeaji Watu wengi wanafanya mapenzi kimya kimya mwanamke hujui vitu gani vya kuongea wakati unafanya mapenzi na mwanaume utakuwa utakumbukikaje hmm. utakumbukikaje sawa sawa sasa hii ina mtaalamu mmoja wa sayansi sasa anasema je ukiwa unafanya vitu tofauti ambavyo mwenzio ataviona kwa mba vitakuwa vya muhimu sikiliza anavyozungumza kwa Kiingereza hapa sasa hivi you can use the RAS reticular activating system to change his behavior unaona asema hivi yaani unaweza kubadilisha mwenendo wake kutokana na mama ambaye anakutana naye ambaye ameingia kwenye akili yake sasa wewe unaijua mambo matatu manne napenda nikwambie kwamba acha kuboa acha kumboa mwanaume uliye naye umebaki tu kulalamika oh ana mwanaume sikiliza watulia mwanamke mmoja oh wanaume wanachelea sikiliza mwanamume mmoja alivyozungumza hapa asema hivi wanaume sasa wasemi wanawake sasa hivi wanapata shida kudumisha interest yangu kwao yani wanapata shida kudumisha mvuto wao kwangu wamezoea tu kunyonya peke yake hawana jipya chuchu za mwanaume wanaziangalia tu kama vile ni midoli kama ni mapambo korodani za mwanaume hawajui wajicheze masikio hawajui shingo hawajui asema hawa wanawake sijui wakoje wanafikiria tu kwamba wanapokuwa wamempa mwanamke uchi wake anaona basi ndo amemaliza. Tunahitaji zaidi ya hilo. Sawa? Sawa? Sawa. Kwa hiyo napenda kuambia kwamba si ile penetration kama ndio the main thing kwa ule kuingiliwa sio ndio kitu cha muhimu kwa mwanaume kuingilia kuna mambo mengine ya ziada. Amka umechelewa. Amka. Sawa. Lasi hivyo utabakia tu na wewe unachepuka. Sasa unapochepuka kwa nini unamchepuka ni muhimu. Hii ni science nyingine kabisa la muda wangu umeanishia. Bye bye.